E aí galera, beleza? Aqui é o Arqueus e eu tô fazendo esse vídeo pra dar um recadinho pra vocês e também pra explicar algumas coisas que aconteceram aí nos últimos dias. Então é importante que você veja esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, primeiro recado. Eu gostaria de pedir a todos vocês que são inscritos aqui do canal e que ainda não curtiram a página da Branime Studios no Facebook, que curtam e também sigam a Branime Studios no Twitter, se você usa Twitter. Porque eu acredito que se você realmente quer ficar por dentro do que acontece aqui no canal, sobre os novos vídeos lançados, sobre a demora em lançar novos vídeos, também algumas informações que são do interesse de vocês e que estão relacionadas aqui ao canal. Então, assim, tudo que é do interesse de vocês em relação ao canal da Branime, eu vou estar tá postando lá. Na verdade, eu já posto. O pessoal que me segue na página, no Twitter, já sabe das coisas em primeira mão. Então, se você não quer ficar de fora, corre lá, curte a página, é, segue no Twitter. Ah, mas tem gente que fala assim, Arqueus, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, eu só tenho aqui a conta do YouTube. Então, é, eu acho que essa é uma boa oportunidade de você estar tá criando uma conta no Facebook. Até porque é meio estranho, né? Alguém que não tem uma conta no Facebook, mas lógico, tem gente que não tem, que, que prefere não ter. Eu respeito isso. Mas eu acho que seria importante você ter uma conta em alguma dessas redes sociais. Porque caso algum dia aconteça alguma coisa, né? Espero que não, torço que não, mas aconteça alguma coisa com o canal. Uh, ou algum vídeo seja deletado ou alguma notícia, alguma informação urgente, você não vai ficar no escuro. Então você vai estar sempre atualizado sobre o que acontece aqui no canal, beleza? Então vamos lá. É, outro assunto que eu tinha para conversar com vocês é sobre os últimos acontecimentos, né? Aconteceu um lance meio chato em relação ao vídeo de Undertale, né? A paródia do, do Sans e tal... Muita gente vinha pedindo pra, pra eu dublar essa, essa música, né? E eu dublei, só que eu cometi um erro muito grave, cara. Que foi usar a animação de um cara aí, que é o rapaz que fez a animação, né? Do vídeo. Eu entrei em contato com ele pra tentar conversar a respeito. Porque ele tinha dado flag no vídeo, né? Ele tinha me proibido de, de usar a animação. E como eu vi que eu já tinha sido notificado pelo YouTube e que eu poderia correr o risco de tomar um strike ou até perder o canal, eu achei melhor remover o vídeo, assim, deixar ele privado, na verdade. É tanto que o vídeo voltou, ele tá lá novamente. Só que antes eu preferi conversar com o um cara, tentar resolver essa história na boa, ver se a gente podia resolver entre a gente, né? Entrar num acordo. Mas infelizmente não teve conversa, sabe? Porque mesmo eu chegando tranquilo, na boa, na humildade, tentando conversar com ele da forma mais, assim, educada, humilde mesmo. E ainda assim o cara, poxa, falou um monte, cara, me esculachou. Eu fiquei bem triste com isso, entendeu? Mas mesmo assim eu respondi falando tranquilamente, cara, pedindo desculpas. E assim, pra ser sincero, cara... Não era pra tanto, velho. Assim, eu errei em não pedir permissão pra ele antes de dublar o vídeo. Mas tudo bem, nós somos humanos. Eu errei nisso, mas eu não costumo cometer o mesmo erro duas vezes. E eu acho que isso ocorreu devido a um hábito que eu acho que quem tem canal no YouTube vai se identificar, que é aquele hábito de você estar tá postando o vídeo e no momento que você upa ele no seu canal, você descobre que ele tem os direitos autorais né, aparece lá a notificação de que aquele vídeo ou vai ser bloqueado ou ele vai gerar uma receita que vai ser transferida, né, vai ser revertida em lucro para o reclamante do detentor dos direitos daquela imagem. Bom, mas resumindo, a gente não se entendeu, não porque eu não quis, porque eu realmente tentei, foi mais por parte dele. Uh, ele, junto com a network dele, conseguiu fazer com que o vídeo revertesse as visualizações em receita para ele, ou seja, no caso o vídeo está no meu canal, mas quem está ganhando é ele. O que para mim não quer dizer nada, porque eu tenho vários vídeos assim aqui no canal e eu nunca me importei com isso, mas nesse caso eu fiquei chateado porque o vídeo tinha chegado na marca histórica de 1 milhão de visualizações, nenhum vídeo no canal tinha chegado nessa marca, e aí do nada ele chegou e barrou o vídeo. Bom, mas eu realmente acho uma pena que isso tenha acontecido. Acho uma pena que ele pense que eu sou algum tipo de ladrão 
o aproveitador, que eu quis me aproveitar do trabalho dele. Eu só acho que se eu tivesse utilizado qualquer outra animação ou simplesmente feito um desenho à mão do Sans e colocado lá, eu teria alcançado o mesmo número de visualizações cedo ou tarde, porque quem quisesse ver só a animação teria ido no canal dele, mutado o vídeo e assistido o vídeo, porque nem o áudio é dele. Para quem não sabe, o áudio daquela música pertence ao canal DJ Smell, né? É o DJ Smell que detém os direitos sobre uh, aquele áudio que, que toca no vídeo do cara. Então, assim, ele pode até ter ficado chateado pelo fato de eu não ter pedido permissão para utilizar a animação dele na minha dublagem. Mas nada me garante que ele tenha pedido permissão ao DJ Smell para utilizar a paródia dele na animação. Nada me garante que ele pediu permissão ao Toby Fox para uh, desenhar os personagens, né, utilizar os personagens dele, né, o Sans e a Frisk. E indo um pouco mais além, nada me garante que ele pediu permissão ao Cartoon Network para desenhar aquela animação se baseando nos mesmos traços de Steve Universo. Mas isso aí até eu concordo que é exagero, vai. Mas tudo bem, até então era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você está se perguntando quando é que vai lançar vídeo novo, eu garanto que vai ser em breve. Eu estou quase terminando um vídeo, que por sinal é uma dublagem de Star Bomb. Eu já estraguei a surpresa, mas tudo bem. O vídeo vai ser de Star Bomb mesmo. Agora se virem para descobrir qual vai ser. Uh, e é isso. O vídeo foi mais um desabafo, tá galera? Então se vocês ouviram até aqui e ficaram chateados com o que aconteceu, se revoltaram com a atitude do gringo e tal, eu vou pedir assim, fiquem tranquilos, deixem essa história pra lá, não fiquem indo lá no, no canal do cara, ofender o cara, xingar o cara, entendeu? Eu sei que muita gente vai lá nos comentários e começa a ofender o rapaz, então não precisa disso, vocês são melhores do que isso, tá? É, vamos esquecer essa história. Até porque o vídeo com a animação já voltou, então quem quiser assistir o vídeo novamente vai conseguir. Eu só peço assim, que deem preferência pela versão 2, que foi o último vídeo que foi upado aqui no canal, que é a Stronger Than You, do Sans, sem a animação do cara, com uma edição feita por mim mesmo no Sony Vegas, utilizando algumas GIFs e imagens que eu peguei no Google e cenas do próprio jogo, né? Então, assim, se você não gostou muito dessa segunda versão, eu peço desculpas, foi o que deu pra fazer nesse curto período de tempo, até porque eu tive que correr muito pra postar rápido e vocês não ficarem sem a dublagem no canal. Mas então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Não se esqueçam de curtir a página do Facebook. Eu fiz uma postagem lá uh, perguntando a opinião de vocês, o que eu devo fazer em relação ao vídeo com a animação do cara, se eu devo deixar ele no canal para ele ganhar em cima das visualizações de vocês, né? Sem falar em cima da minha dublagem, da minha adaptação. Então não deixe de dar a sua opinião, ela é muito importante, afinal esse canal aqui é feito para vocês. E é isso aí. Valeu galera, até a próxima, fui!